的事情，你再多给我点时间，让我好好想想。我比江一林还爱你，你知道吗？我知道，我知道。其实我也想跟你好好过下去，可是爱情能蒙蔽眼睛，但蒙蔽不了心。当初我爱上你，是因为我得了急性肠胃炎，你照顾我。可是你知道吗？原来这么多年，我爱的都是那一刻的感觉。我在我心里画了一幅画。我就等着有一天，我能遇到你。可是现在我们遇到了，我们也在一起了，我才发现，是我自己给我自己编织的一场梦。你到底想跟我说什么呀？你酒喝多了。刚才我说想跟你结婚。你拒绝了，你拒绝的对。其实我也没法跟你结婚，我有家，我有老公。说什么？我说我有一个美国老公。是每天晚上不给我打个电话就睡不着觉啊？嗯。喂。
真的，真的真是太谢谢您了，谢谢谢谢。我觉得，您可能亲自告诉他会比较好。对，对，嗯，谢谢。各位各位，好消息啊 ！UVC 那边答应给咱投资了。啊？真的假的？这我蒙你干嘛呀？人家库库先生刚刚给我打个电话，我刚刚接的吗？之前给否了，现在这怎么回事啊？你别管人家否不否啊，你俩现在啊，赶紧把这材料给我准备好了，明天我就跟这顾客签约去啊，赶紧吧。放心，行。太好了，顾客，谢谢啊，谢谢您，啊，起来这么大。爸妈，我回来拿点东西，有个好消息啊，我告诉你们。你怎么又来家里了？什么怎么呀？我和你爸让他来的，怎么了？你跟他离婚了，你不接受他，我可从来没把一凡当外人啊！啊，哎，你不是有高兴的事吗？你说说。U V C 那项目我差不多快谈下来了。你看，不是我问你，你知道这事儿，你最应该感谢是谁吗？你最应该感谢你爸。挺好的事儿啊，恭喜你、啊！哎，你看，之前都说了不出现了，我今天真是没有想到你会这一点回来。我希望你别介意啊。我们，我们离婚以后。也没有坐下来好好聊过，正好今天我也在这儿，你也回来了。其实还是有几句话，我也挺想对你说的。以前我知道，是我太敏感了，因为小韩的事儿，伤害你那么多次。对不起，因为我，我实在是太害怕了。你像我。我这个年纪，好不容易碰着一个特别合适的人，我真的挺怕失去的。你这一害怕吧，我就没有自信，在小韩面前，我就觉着自卑，所以就开始怀疑你。按说这要是在以前，我真的特别不愿意把这些脆弱的地方给你看。反正现在，咱们不是也分开了吗？我觉得。说出来好像也没有那么难了，而且我现在告诉你，我也没有遗憾了。虽然可能说出来现在也没什么用了，嗯，总之我我，总之我就是希望你一个人能好好的。去拿个东西，马上走。啊，没事儿，你怎么不让我说呀？啊，那个，我们的事儿，我自己会处理的。我现在吧，就是不太想让他知道我在后面帮他，怕他知道以后会有些别的想法。嗯，反正。反正虽然我们已经分开了，但是我还是会一直在他后面帮他、支持他的。我相信总有一天他会回心转意的。我和你妈会替你保密的。至于你们两个，相信你们自己会解开心结的。会的，谢谢爸妈。那我就先走了，别妈给笑。有空来啊、哦。
签了，估计不出意外的话，一周之内能给打款。太好了，别高兴得太早，人家说了这是有条件的。什么条件 ？UVC 那边啊，希望我们以宇防科技的名义收购聚财。为什么？是这样的，曹广志呢，向 UVC 的对手美国联投出售了自己全部的股份，而且呢已经初步结价了，估计一周之内呢就会有个定论。而 UVC 那边呢，并不希望美国联投收购聚财的股份，但是又不希望呢跟他们发生正面的冲突，所以希望我们去收购聚财。是的。明白了，这招有点狠呐、啊。这倒没什么，问题的关键是，如果我们不去收购聚财，这 UVC 未来不给我们注入后续资金。明白。嗯。事儿就来了，现在呢，又让我去 U C 那边，这可可可赶紧去。哎，对了，那个收购的事儿啊，就交给你了啊。交给我，我不懂啊，你没问题的，就这么定了啊。我先过去。什么什么就没问题？我哪懂啊？什么情况？啊，这个公司要收购聚财啊？真的假的？真的呀。这就是王总让我主管收购这事儿。你说我一个搞技术的，我哪懂啊？哎，嗯，你嫂子不是在什么民生部工作吗？要不然你问问她。我先出去一趟啊。啊。反正啊，我是不会放弃王一鸣的。你能这么说，我俩也就安心了。就是，你要是再放弃，我们可真成千古罪人了。一凡。哎，云云狗，你怎么来了？那个，跟你说个事儿，王宇明要收购聚财公司，什么情况？这太好了，让那个曹广志赶走你们家王宇明，这就叫做不是不报，时候未到。看来，王宇明是下定决心才签了这份合同。王科技，嗯，王宇明，行，我知道了。这老外盘算的还挺好啊，这也挺好啊，糊里糊涂嘛。那曹广志呢？他知道吗？这个我就不清楚了，我是跑出来偷偷告诉你的，你得替我保密啊。当然，谢谢你啊。王宇明他们公司准备收购聚财了。哟，这消息怎么这么突然啊？今天小宝找到我跟我说的，所以我在想啊，收购公司你知道的，必须要做律师尽职调查和财务尽职调查，在律师这方面我可以搞定，但是财务，雨明知道吗？我现在还不想让他知道我帮他。嗯，我明白，放心吧，姐会全力帮你的。呃，明天呢？我见到冯娟之后，我先跟她通个气儿。你回头把所有的材料准备好了，你就拿给我。我先上网查查，替你先准备起来，好吗？谢谢。江一凡律师，好久不见。好久不见。请坐。你今天一个人来找我，你们家王玉明呢？<笑>我听说，你们俩之前闹了一些不愉快。曹总消息还真是灵通啊。我们俩现在已经没事儿了，不然今天也不可能带他来找你啊。带他来找我有什么事儿吗？听说曹总，您是想把聚财科技给卖了呀？你听谁说的？我今天来就是想来问问您，这事是真是假呀？果然是江大律师，爽快，我喜欢。那我也不跟你拐弯抹角了。公司现在确实遇到一些困难，而且。我也想改行干点别的。雨明让你来找我，是说也想收购聚财？对啊。就凭王雨明那个小破公司也想收购聚财，岂不是蛇吞大象了吗？曹总，这要是地上的蛇飞起来变成龙，这也不算是难事吧
。王一鸣真是人才啊，真可惜，我当初把他给放走了。如果雨鸣真想收购聚财，我也是很高兴的，毕竟。他是公司的元老，况且这个公司还有很多跟他一起打拼过的兄弟们在，把聚财交给他，也算是天意吧。曹总，您这不会就是答应了吧？我倒是很想同意，只不过你们稍微晚来了一点，我已经跟别的公司洽谈过收购的事宜了，而且他们出的价钱很高，只怕你们接受不了。不知道是多少呢？一千五百万。如果王宇明愿意出的价钱比这个还高，我还是很愿意考虑把聚财给你们的。不知道，王宇明这条天上的龙，有没有这么大的胃口？回去呢，我会跟宇明先说。但是，如果曹总愿意把公司卖给我们，这也不是不可能的。你们果然是胸有成竹啊，真是好胜可畏。但是还有一件事儿，我也想让曹总知道，如果我们最后真的决定收购聚财，需要做一些法律和财务方面的尽职调查，来证实聚财是不是真的值这个价钱。只要你们肯出高价，这些都不是问题